ആരാ എന്താ അല്ലേ ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്കെൻ്റെ താടി മീശയും നഷ്ടമായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ന്യൂസിലും പല ചാനലുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാനും അതുപോലെ സംസാരിച്ച ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ താടി വളർത്താൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ എൻ്റെ താടി എനിക്ക് നഷ്ടമായതിന് പിന്നിൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഗൂഢമായിട്ടുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ എല്ലാ വികൃതിക്കും എൻ്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ പക്ഷേ ലിമിറ്റ് കൂടി പോയാലോ സോ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് താടി വെച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ താടി നഷ്ടമായത് എനിവേ നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല തന്നെ ചെറുതല്ല വലിയൊരു വ്യത്യാസം തന്നെ ആയിരിക്കും നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ വ്ളോഗുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്നിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വേറൊന്നല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമമുള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ളതുമായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നഷ്ടമായതായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസം ഞാൻ കൂടുതൽ വളച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമായിരുന്നു എൻ്റെ ക്യാമറ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന സന്തത സഹചാരി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സോണി ആൽഫ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എനിക്കൊരു പാഷനാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് തകർക്കുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രക്കിംഗ് ബാഗ് എൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാവും അതിൽ ക്യാമറ മാക്ബുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെറ്റാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാറ് കാരണം എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ചിലപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലിയും കൂടിയാണ് എൻ്റെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പലരും എന്നെ ചീത്ത പറയാറുണ്ട് കാരണം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ക്യാമറയുടെ ക്ലീനിങ് സാധനങ്ങൾ വരെ ഞാൻ എല്ലാ യാത്രയും കൊണ്ടുപോകും സോ അങ്ങനെ ക്യാമറയെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്യാമറ എനിക്ക് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ എത്ര വിഷമം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നഷ്ടമായതല്ല ഞാൻ അവനെ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കാശും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാമറ വാങ്ങി ഇന്നത്തെ താരം ഞാനല്ല ഇവനാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചങ്ങാതിമാർക്കും ബേപ്പൂർ സുൽത്താനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മാവ് റോഡിലെ ഗാഡ്ജക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ്സും വാങ്ങാറ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നോക്കിയ ഫൈവിലാണ് ഇപ്പം എന്നല്ല കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വ്ളോഗുകളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ നോക്കിയ ഫൈവിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് നല്ല ഔട്ട്പുട്ടാണ് പക്ഷെ അവൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജി ബി അതിന് സൈസ് ഉണ്ടാവും സോ അവന് സേവ് ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ചില വ്ളോഗുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പോട്ടിലൊരു വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടു കുട്ടനാടൻ ഫെസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ഡിഷ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത് സേവ് ആക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഡിഷ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇത് സേവിങ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ അപ്പം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഉറപ്പിച്ചതാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വേണ്ടല്ല ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് ആൽഫ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ വീഡിയോസ് എടുക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് വ്ളോഗിങ്ങിനൊന്നും പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറയല്ല എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മൂന്ന് ഡിമാൻഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്ളോഗറിനെയും പോലെ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സെയിം ഡിമാൻഡാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആൻ
അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്ളോഗിങ് ക്യാമറയാണ് ജി സെവൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പ്രിഫറബിൾ അല്ല സോ ഞാൻ അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ രണ്ടെണ്ണമാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒന്ന് ആൽഫ സിക്സ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ഒന്ന് ക്യാനൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി സോ ആൽഫ എടുത്തു വളരെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് രാത്രി വേണമെങ്കിലും അത് എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോവാം നല്ല ക്യാമറയാണ് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ അല്ല അത് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കാം അത് മിറർലെസ് ക്യാമറയാണ് മിറർലെസ് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ക്യാമറ പോലത്തെ ഒരു ക്യാമറയല്ല വെയിറ്റും വളരെ കുറവായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുട്ടീനെ കൊണ്ടെടുക്കുന്ന മാതിരി കൊണ്ടെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുക കാരണം ഞാൻ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ക്യാമറ ആയാലും എന്തായാലും റെഫ്യൂസ് ആണ് എൻ്റെ സോ ആ ടൈപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റിയൊരു ക്യാമറ അല്ല മിററലെസ് കാരണം ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് വന്നാൽ മതി മൊത്തത്തിൽ അബദ്ധമാവും നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് കാട്ടിലേക്ക് ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും അധികം വരാറില്ല ഇതെൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല ഞാൻ ഈ ഇത് വാങ്ങിയ ഷോപ്പിൻ്റെയും കൂടി അഭിപ്രായമാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അവരെയും കൂടി കുറിച്ച് പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മിക്ക പ്രോഡക്ട്സും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് ഗാഡ്ജെക്സ് എന്നാണ് പഴയ ഗാലക്സിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗാഡ്ജെക്സ് നമ്മുടെ ചെമ്മണ്ണൂരിൻ്റെ ബാക്കിൽ അവിടുത്തെ പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരാണ് കേട്ടോ കാരണം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കും ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിരത്തി വെച്ച് തരും ഇന്നതാണ് ഇന്നതാണ് സാറിന് ഇന്നത് പറ്റും ഇന്നത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്കിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറേനെ കുറിച്ചും ഫോണുകളെ കുറിച്ചും തീരെ നോളജ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കും നമ്മൾ പറ്റിക്കാനെല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു തരും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അവരുടെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമറാണ് ഞാൻ അത്രയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അവരുടെ അടുത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഗുണാവുകയാണെങ്കിൽ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആൽഫ എടുത്ത് മാറ്റിയത് ആൽഫയുടെ പ്രധാന പ്രോബ്ലം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് റിവ്യൂ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ എൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരൊറ്റ ക്യാമറ എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് ക്യാനൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി ആണ് ഇതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി ഞാനൊരു ടെക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇന്ന് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോറാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പരിപാടി ഇന്നത്തോടു കൂടി ഞാൻ നിർത്താം ടെക് വീഡിയോ ടെക് വീഡിയോ എന്ന് അതിന് വിളിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം മാന്യമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ടെക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇത് വേറൊരു സാധനം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് അധികം ടെക് വേർഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതെ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട കൈയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങും നമ്മളൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഒന്നും നോക്കണ്ട സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യാം ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൊറില്ല ട്രൈപോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും പത്ത് അറുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളൂ സോ അത് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വ്ലോഗ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് ഫ്ലിപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എൽ സി ഡി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അവൻ്റെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ നമുക്കിതാ ഇത് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോക്കസ് ആവും വളരെ നല്ലൊരു ഓപ
ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോക്കസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വേറൊരു ക്യാമറയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല വേറൊരു ക്യാമറയ്ക്ക് അത്രയും കിണ്ണം കാച്ച സംഭവമാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്വൽ പിക്സൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ടെക്നോളജി അത് ക്യാനണിന് മാത്രമേ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഗംഭീര സംഭവമാണ് നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോക്കസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന് ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻസിലൊക്കെ ഈ ടെക്നോളജി അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻട്രി ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടി ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജി സെവൻ എക്സ് ആയാലും ശരി ജി സെവൻ എക്സ് ഒക്കെ രണ്ടും മൂന്നും എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ വ്ളോഗർമാർ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇവന് ആ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിലെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ടു വോൾട്ടാണ് വൺ സീറോ ഫോർ സീറോ എം എ എച്ച് അതിൽ കമ്പനി നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അൻപത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോ എടുത്തു എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ബാറ്ററി ലോ ആയത് അൻപത് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ എൽ സി ഡി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര സമയം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും വളരെ ചുരുക്കമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നല്ലൊരു ബ്ലോഗർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കേണ്ടി വരും ഒരു ചെറിയൊരു ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട് അതും നമുക്കൊരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് നല്ല സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ബാറ്ററികൾ കിട്ടും നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാമറയ്ക്ക് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരില്ല അതും നമുക്ക് ഗാജറ്റ്സിലുണ്ട് ഞാനത് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്ളോഗർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്തായാലും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്തായാലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആവുന്നൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഗംഭീര ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ബാക്കിലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്കതല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷയം വരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അതാ വ്ളോഗ് ചെയ്യുകയാണ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ദൈവസാണ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്കും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സാധനം തിരിച്ച് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ പോർഷൻ ആ ഒരു പിന്ന് കുത്തിയ പോർഷൻ നമുക്ക് മിസ്സാവും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഇത്രയും ദിവസത്തെ എൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗത്തിൽ എനിക്കിതിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ബട്ടൺ വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ റിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഐ എസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഷട്ടർ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അപ്രേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എൽ സി ഡിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്രേച്ചറും ഷട്ടർ സ്പീഡും പിന്നെ ഐ എസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ക്യാമറാമാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഔട്ട്ഡോർ പറയുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയ ക്യാമറയിൽ തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ പറയണം എന്നുണ്ടല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ആ പുതിയ ക്യാമറയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വ്ളോഗിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫോണിനേക്കാളും ക്വാളിറ്റി ക്യാമറയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുകയാണല്ലോ എത്ര എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു ടെക് വീഡിയോ എന്നതല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതോടുകൂടി ഈ പരിപാടി ഞാൻ നിർത്തി കണ്ടം വഴി ഓടിക്കൊള്ളാം സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റിന് താഴ്ത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കുമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാകും നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും എനിക്കുള്ള ഓരോ സപ്പോർട്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും സുൽത്താൻ